అందరికీ నమస్కారం అండి యాక్చువల్లీ ఈ ఈవెంట్ అయితే నా ఆల్మోస్ట్ నా ఈవెంట్ లాగా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే శ్రీ నాకు ఎప్పటి నుంచో ఫ్రెండ్ చాలా మంచి ఫ్రెండ్ పర్సనల్గా అంటే ప్రొఫెషనల్గానే కాకుండా పర్సనల్గా కూడా చాలా మంచి ఫ్రెండ్ సో ఈ సినిమాకి చేయడానికి నేను ఇందులో యాక్ట్ చేయడానికి ఒక స్పెషల్ క్యారెక్టర్ చేశాను ఇందులో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది సో ఈ క్యారెక్టర్ చేయడానికి ముఖ్య కారణం ఆఫ్ కోర్స్ శ్రీ అండ్ అండ్ ఆల్సో కార్తికేయ సో శ్రీ ఏంటంటే తను న్యూయార్క్ ఫిల్మ్ అకాడమీలో చదువుకున్నాడు ఎంఎఫ్ఏ చదివాడు అనమాట యుఎస్లో సో అప్పటి నుంచే పరిచయం తను సో అక్కడ మొత్తం ఆ హాలీవుడ్ స్టైల్ అదంతా నేర్చుకుని ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఎక్కడ నేర్చుకుంటాడని నేను చూసాను ఆసక్తిగా వెంటనే వెళ్ళి వి వినాయక్ గద్దర్ చేరాడు అనమాట సో ఒక టూ ఫిల్మ్స్ త్రీ ఫిల్మ్స్ చేసాడు తను ఆయన దగ్గర సో రెండు అంటే హాలీవుడ్ స్టైల్ అండ్ తెలుగు స్టైల్ రెండు మిక్స్ చేసి ఒక న్యూ ఏజ్ కమర్షియల్ ఫిల్మ్ మీకు అందించబోతున్నాడు ఒక డెఫినెట్లీ ఒక యాక్షన్ కామెడీ ఒక సరికొత్తగా ఉంటుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇప్పుడున్న జనరేషన్కి ఏదైతే కావాలో అట్ ద సేమ్ టైం ఎక్కడ కూడా ఎంటర్టైన్మెంట్ మిస్ అవ్వకుండా ఆ కమర్షియాలిటీ మిస్ అవ్వకుండా ఒక కొత్త స్టైల్లో తీసుకొచ్చాడు మీకు టీజర్ చూస్తే తెలుస్తుంది సో డెఫినెట్లీ ఒక న్యూ ఏజ్ ఫిల్మ్ మీకు రాబోతుంది అండ్ ఒక కొత్త యాక్షన్ హీరోని మీకు ఇంట్రడ్యూస్ చేయబోతున్నాడు ఇప్పటివరకు చేసిన సినిమాలో కార్తికేయ ఒక ఎత్తు అయితే ఈ సినిమా ఒక ఎత్తు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్తావు బ్రదర్ సో అండ్ నాకు చాలా ఇష్టమైన యాక్టర్ తిను నువ్వు తోపర సినిమా చేసినప్పుడు మాది కింద నుండి తిను ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ సేమ్ బిల్డింగ్లో ఉండేవాళ్ళు అనమాట అండ్ అప్పటి నుంచి చాలా హంబుల్గా ఉండేవాడు సో ఇన్ని సినిమాలు వచ్చాయి ఇన్ని సక్సెస్లు వచ్చాయి ఇంత ఎన్నో రేంజ్ పెరిగింది బట్ స్టిల్ ఈజ్ అ సేమ్ గాయ్ అండ్ చాలా మంచి వ్యక్తి చాలా ఆప్యాయంగా మాట్లాడతాడు అండ్ చాలా కష్టపడతాడు మీరు చూస్తే తెలుస్తుంది సో ఈ సినిమా ఆల్మోస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నుంచి హోల్డ్ చేసుకుంటూ వచ్చామండి కరోనా వల్ల మీకు తెలిసిందే బట్ స్టిల్ సేమ్ ఆ లుక్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఆ బాడీ మెయింటైన్ చేస్తూ ఎక్కడ ఒక్క షాట్ కూడా కాంప్రమైజ్ అవ్వడం అనమాట సో చాలా చాలా మంచి యాక్టర్ పెద్ద చాలా పెద్ద పర్ఫార్మర్ పెద్ద స్టార్ అవ్వబోతున్నాడు ఆల్రెడీ అయ్యాడు బట్ ఇంకా పెద్ద స్టార్ అవుతాడు అండ్ అలాగే అజిత్ గారితో కూడా చేస్తున్నాడు కదా సో అండ్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ రీసెంట్లీ ఎంగేజ్మెంట్ అయ్యింది సో వెల్కమ్ టు ద క్లబ్ బ్రదర్ సో నాకు చాలా అంటే నా సినిమా లాగా అనిపిస్తుంది ఇది సో ఇందులో యాక్ట్ చేసినందుకు నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు శ్రీకి అండ్ కార్తికేయకి అండ్ రామరెడ్డి గారికి నేను థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను అండ్ ఇందులో నేను నాతో పాటు ఒక సూపర్ యాక్టర్స్ అండి పర్ఫెక్ట్ క్యాస్టింగ్ సెట్ అయింది ఈ సినిమాలో సో నా ఇన్స్పిరేషన్ నేను చిన్నప్పుడు చూసి డైలాగ్స్ నేర్చుకుని ఫస్ట్ టైం నేను సాయి కుమార్ గారితో యాక్ట్ చేయడం అనేది చాలా చాలా ఆనందకరం అండ్ ఆయనతో ఆయన బర్త్డే రోజు ఆయనతో పాటు ఆయన డైలాగ్ నేను చెప్పాను సో గ్రేట్ ఇన్స్పిరేషన్ అండి అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ది ఆపర్చునిటీ బ్రదర్ తనికల్ వర్ణి గారు హర్షవర్ధన్ గారు అండ్ పశుపతి గారు మంచి మంచి యాక్టర్స్ పర్ఫార్మెన్స్ సూపర్ ఉంటుంది పర్ఫెక్ట్ క్యాస్టింగ్ ఉంటుంది అండ్ తానియా షీఈస్ ఆల్సో వెరీ గుడ్ పర్ఫార్మర్ అండ్ ద టెక్నీషియన్స్ చూసుకుంటే మనకి చంద్రమౌళి పర్ఫెక్ట్ అంటే దివాకర్ మణి గారు చేశాడు ఒక అంటే ఫస్ట్ ఫిల్మ్ లేదు బ్రదర్ చాలా బాగుంది నాకు బాగా నచ్చింది ఒక హాలీవుడ్ స్టైల్లో ఉంది అండ్ అలాగే రాహుల్ అని హెల్ప్ చేశాడు అండ్ ప్రశాంత్ విహార్ మీకు తెలిసిన మంచి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఈ సినిమాతో కొత్త జాన్రా మీకు అటెంప్ట్ చేశాడు తను కూడా చాలా మంచి మ్యూజిక్ అండ్ అలాగే ఆర్ట్ డైరెక్షన్ కానీ అండ్ శ్రీరూప్ నరేష్ గారు వీళ్ళందరూ కూడా హెల్ప్ చేశారు ప్రతి ఒక్కరు టెక్నీషియన్ను అండ్ డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్కి హ్యాట్స్ ఆఫ్ చెప్పాలి సో వాళ్ళు ఎందుకంటే టూ ఇయర్స్ హోల్డ్ చేసి ఇంకే సినిమాలు చేయకుండా ఇదే చేయాలి శ్రీ శ్రీతో పాటు ఆల్మోస్ట్ ఏంటంటే ఒక గ్యాంగ్లా ఉంటుంది అనమాట వాళ్ళు అన్నదమ్ముల్లా ఉంటారు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఆయనతో ఉండి ఆయనకి ఏం కావాలో సపోర్ట్ చేస్తూ ఇవంతా తీసుకొచ్చారు హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ ప్రొడక్షన్ టీమ్ అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్ శ్రీచిత్ర మూవీ మేకర్స్ ఆదిరెడ్డి గారు అండ్ డబల్ ఎయిట్ రామ రామ్రెడ్డి గారు ఈయన ఎంత ప్యాషనేట్ అంటే ఆయన చూడండి ఎట్లా అంత సింపుల్గా ఉన్నాడు సో బట్ చాలా చాలా ప్యాషనేట్ ఎవ్రీ డే అండి ఎవ్రీ డే ఆయన సెట్కి వచ్చేవారు చూసుకునేవారు ఏం కావాలో వాళ్ళకి కొంచెం ఇష్యూస్ ఉన్నా ఇబ్బందులు ఉన్నా యూనో టైం అయిపోతుంది ఫైనాన్షియల్స్ పెరుగుతున్నాయి బట్ స్టిల్ యూనో నీకు ఏం కావాలో అది చేద్దామని క్వాలిటీని ఎక్కడ తగ్గకుండా చేశారు సో థ్యాంక్ సో మచ్ అండి అండ్ మంచి మంచి సినిమాలు చేయాలి అండ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెద్ద హిట్ కొడతాం ఈ సినిమాతో రాజా విక్రమార్క అండ్ అఫ్ కోర్స్ చిరంజీవి గారి టైటిల్ మెగా స్టార్ గారి టైటిల్ సో ఆయన ఆశీర్వాదం కూడా మాకు ఆటోమేటిక్గా వచ్చేసింది సో ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ టు అవర్ టీమ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ థ్యాంక్స్ టు యూనో మీడియా మీరు
ముందు మంచి బాలుడు ఎందుకంటే షూటింగ్ టైంలో నేను యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు తనతో బేసిక్గా మేము అక్కడి నుంచి అలా మొదలయ్యి ఇంతవరకు వచ్చాం ఇప్పటికీ ఎన్నో నేర్చుకుంటున్నాం సినిమా ఈజ్ సంథింగ్ లైక్ ఎవ్రీడే ఇట్స్ ఏ లెసన్ అనమాట మార్నింగు బొట్టు పెట్టుకుని క్యారెక్టర్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఏదో ఒకటి ప్రతిరోజు నేర్చుకుంటాం అలా తను ప్రతిరోజు నా ఓల్డ్ మెమరీస్ కానీ పోలీస్ స్టోరీ గురించి కానీ అలా తెలుసుకుంటూ క్యారెక్టర్కి కావలసినవన్నీ చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ఎంతో శ్రద్ధతో ఎందుకంటే దట్స్ వాట్ ఐ ఫీల్ జయాప జయాలు మన చేతుల్లో ఉండవు మనం చేసేది సిన్సియర్గా చేయాలి అలాంటి ఒక మంచి హీరో మనకి మన ఇండస్ట్రీకి అలాగే తను ఇప్పుడు చూస్తూ ఉంటే కృష్ణ గారి ఫ్యాన్స్ దగ్గర నుంచి మహేష్ బాబు గారి ఫ్యాన్స్ దగ్గర నుంచి పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్స్ దగ్గర నుంచి నాకు ఇంకా ఆనందం వేసింది ఏంటంటే అజిత్ ఫ్యాన్స్ నుంచి తలా నుంచి కూడా నీకు బెస్ట్ విషెస్ వస్తున్నాయి సో ఇట్ ఇట్ షోస్ ద లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్ యూ హ్యావ్ సో మన యాక్చువల్గా నాకు సష్టపూర్తి అయింది బ్రదర్ అయిన తర్వాత ఒక హిట్ కొట్టాను ఎస్ఆర్ కళ్యాణ్ మంట పవన్ ఇప్పుడు నీకు ఎంగేజ్మెంట్ అయింది సో లేడీ లక్తో రాజా విక్రమ్ వరకు హిట్ కొడుతున్నాం అంతే సో గాడ్ బ్లెస్ యూ అండ్ అలాగే మంచి ప్రొడ్యూసర్స్ అండి వాళ్ళు ఇది ఒక వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫిలిం మీరు టీసర్ చూస్తే అర్థమైపోయి ఉంటుంది వెరీ స్టైలిష్ ఫిలిం తను చేస్తున్నప్పుడు ఏది కాంప్రమైజ్ అవ్వడు ఏది మేము అంటే ప్రతి ఆర్టిస్ట్కి సహనం ఉండాలి మా సహనాన్ని పరీక్షే పరీక్షించేంతటి డైరెక్టర్ అయినా సరే ఎస్ ఫైనల్గా ప్రోడక్ట్ ఇప్పుడు దగ్గర దగ్గర యాభై ఏళ్ళగా యాక్ట్ చేస్తున్నాను వాట్ ఐ ఫీల్ ఈస్ ఫైనల్ డైరెక్టర్కి ఏం కావాలో అది ఇవ్వడమే మా బాధ్యత అది ఎప్పుడు తెలుస్తుందంటే ఇప్పుడు టీజర్ చూస్తున్నప్పుడు ఎస్ కానీ టీజర్లో నన్ను దాచాడు సినిమాలో ఉన్నానుగా అంటే వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ క్యారెక్టర్ ఆ క్యారెక్టర్ని రివీల్ చేయకూడదు అనుకున్నట్టు ఉన్నాడు బట్ అలాగే వండర్ఫుల్ కో యాక్టర్స్ అన్నయ్య భరణి గారు కానీ అండ్ వెరీ ఇంటెన్స్ యాక్టర్ పశుపతి ఆయనతో చాలా మంచి కాంబినేషన్ ఉంటుంది అలాగే ఇంకో అగ్ని తొందరగా ఇండస్ట్రీకి రాబోతున్నాడు మా సుధాకర్ తనకి పోలీస్ స్టోరీ సచ్ అన్ ఇన్స్పిరేషన్ టు హిమ్ అండ్ ఇప్పుడే తెలిసింది మా కెమెరామ్యాన్ మంచి కెమెరామ్యాన్ అనుకున్నాను కానీ ఆ పేరులోనే పీసీ ఉంది కాబట్టి బ్రదర్ సో వండర్ఫుల్ కెమెరామ్యాన్ మ్యూజిక్ చాలా బాగుంది విహారి అండ్ వెన్ వెరీ గుడ్ టీమ్ వెరీ గుడ్ టీమ్ అలాగే రవిచంద్రన్ గారని చాలా పెద్ద హీరో ఒకప్పుడు మన కృష్ణ గారు లాగా తమిళనాడులో వాళ్ళ అమ్మాయి తాన్యా మనవరాలు మనవరాలు తాన్యా రవిచంద్రన్ షీఈస్ ఆల్సో వెరీ గుడ్ షీఈస్ ఆల్సో వెరీ గుడ్ యాక్ట్రెస్ అలాగే మంచి క్యాస్ట్ మంచి టెక్నీషియన్స్ మా ఆదిరెడ్డి గారు మళ్ళీ మా విజయనగరం కనెక్షన్ సో ఆదిరెడ్డి గారు రామరెడ్డి గారు ఎయిటీ ఎయిట్ యా సో ఆల్ ది బెస్ట్ డబల్ ఎయిట్ సో ఆల్ ది బెస్ట్ ఎయిట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ నెంబర్ అష్టలక్ష్ముడు మీకు రెండు ఎనిమిదులు సో తప్పకుండా మంచి సినిమా అవుతుందనే నమ్మకం ఉంది సో సరిపల్లి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇట్స్ అ వండర్ఫుల్ కాన్సెప్ట్ అండి ప్లస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఎపిసోడ్స్ ఉంటాయి క్యారెక్టర్లో అర్థమైపోయింది ఎంత ఈజ్ ఉందో ఎంత జోవియల్గా ఉంటున్నాడో సో లాస్ట్ డైలాగ్తో ఇంకా బాగా అర్థమైంది సో ఐ థింక్ ఇట్ విల్ బీ ఏ వండర్ఫుల్ ఫిలిం సో ఇండస్ట్రీ బాగుండాలి అందరూ బాగుండాలి అందులో మనం ఉండాలి అన్ని సినిమాలు బాగుండాలి అందులో మా రాజా విక్రమ్ వరకు ఉండాలి సో గాడ్ బ్లెస్ ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ అందరికీ నమస్కారం అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడికి వచ్చిన మీడియా అందరికీ పేరు పేరున చాలా చాలా థ్యాంక్స్ చాలా చాలా రోజుల తర్వాత నా సినిమాకి మళ్ళీ ఇలా నిల్చుని మీడియా ముందు మాట్లాడడం చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది అండ్ రాజా విక్రమ్ వరక టీజర్ ఈరోజు వరుణ్ తేజ్ గారు లాంచ్ చేశారు మెగాస్టార్ గారి టైటిల్ నన్ను నేను మెగాస్టార్ గారు మెగాస్టార్ గారు నాకు ఎంత ఇష్టం అనేది ఆల్రెడీ అది అందరికీ తెలిసిన విషయమే సో ఆయన టైటిల్ పెట్టుకునే అవకాశం దొరకడం ఆ అదృష్టం నాకు ఈ సినిమా ద్వారా దొరకడం చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది దెన్ దాన్ని అగైన్ మెగాస్టార్ గారి నెఫ్యూ అయిన వరుణ్ తేజ్ గారు లాంచ్ చేయడం అంతా కో ఇన్సిడెంటల్గా ఆ బ్లెస్సింగ్స్ వస్తున్నాయి సో రియలీ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దాట్ అండ్ కమింగ్ టు మూవీ నాకు 
ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ అప్పుడు ఈ ఇక్కడే రామానాయుడులో ట్రైలర్ ప్లే చేసి అక్కడ కూర్చొని అందరు చూస్తున్న తర్వాత ఒకసారి క్లాప్స్ కొట్టి వచ్చి మాట్లాడినప్పుడు ఏ ఫీలింగ్ అయితే ఉండిందో ఏ ఎమోషన్ అయితే ఉండిందో అంటే నా ట్రే అంటే ఈ ఈ ట్రైలర్ నా ట్రైలర్ని కంపేర్ చేయట్లేదు నా ఎమోషన్ని కంపేర్ చేస్తున్నాను అంతే ఎమోషనల్గా నాకు ఈరోజు అనిపిస్తుంది బికాజ్ నా ఫస్ట్ సినిమా అయిన నాకు ఫస్ట్ ఫస్ట్ టైం నేను ఒక ఎక్స్పోజర్ దొరుకుతున్నప్పుడు ఎలా ఎలాగైతే ఫీల్ అయ్యానో లైవ్ అంటే అప్పటి వరకు జరిగిన డ్రీమ్స్ అవన్నీ సో ఆర్ ఎక్స్ హండ్రెడ్ అనేది ఎంత స్పెషల్ దాని ఆ ఎమోషన్తో కంపేర్ చేస్తున్నది దీన్ని బికాజ్ ఈ సినిమా కూడా అంతే ఎమోషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ జరిగింది ఈ సినిమా ఈరోజు మొత్తం ఫినిష్ చేసుకొని మేము ఈరో డబ్బింగ్ చెప్తూ టీజర్ రిలీజ్ చేసి ఇలా వచ్చి అందరి ముందు మాట్లాడుతున్నాం వీ కేమ్ అప్ టు దిస్ అని అంటే ఐఎమ్ రియలీ రియలీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఆర్ సెల్స్ బికాజ్ ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఆ ఫస్ట్ ఫ్యూ డేస్లోనే ఒప్పుకున్న కథ ఇది ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఫస్ట్ నేను నాకు అప్పటికి కథ వినడం కూడా నాకు సరిగ్గా రాదు చెప్పాలంటే ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ రిలీజ్ అయిన కొత్త కథ చెప్తారు అది అని అంటే వాళ్ళు టూ అవర్ చాలాసార్లు అంటే టూ అవర్స్ కూర్చోవాలి మళ్ళీ ఎలా అదే ఇబ్బందిగా ఉండేది అది ఎలా కూర్చోవాలో అర్థమే కదా అలాంటి టైంలో విన్న ఆ ఇన్నోసెంట్ మైండ్ సెట్లో ఉన్నప్పుడు విని నాకు ఫస్ట్ టైం అలా వినంగానే నచ్చి అరే ఏదో భలే ఉంది కదా భలే చెప్పాడు ఈ డైరెక్టర్ ఆ చెప్పే విధానం చాలా బాగుంది అని ఆ ఇన్నోసెంట్గా నా మనసులో గుచ్చుకున్న ఆ త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ అక్కడ స్టార్ట్ అయింది జర్నీ దాని తర్వాత ఈ సినిమాకి జరిగిన ప్రాసెస్ అంతా చెప్తే ఈ సినిమా కథ ఈ సినిమా కథ పక్కన పెడితే ఈ సినిమా జరగడానికి అయిన కథకు ఒక బయోపిక్ దియచ్చు అంత ప్రాసెస్ జరిగింది సినిమాకి ఫస్ట్ మేమే ప్రొడ్యూస్ చేద్దాం అని స్టార్ట్ చేసి తర్వాత మళ్ళీ కా నేను వేరే సినిమా తీయడం వల్ల ఇది తర్వాత షిఫ్ట్ అయ్యి ఆ తీద్దాం అనుకున్న సినిమా ఆడకపోవడం వల్ల మళ్ళీ ఇది చే ఇది ఇమీడియట్గా టేక్ ఆఫ్ చేయలేక కానీ స్టార్ట్ చేయాల్సి వచ్చి ఆ టైంలో ఐ షుడ్ రియలీ రియలీ థ్యాంక్ రామ్రెడ్డి గారు అండ్ ఆదిరెడ్డి గారు ఎందుకంటే అది ఆ టై ఇది ఇది ఒక డిఫరెంట్ సెటప్లో సడన్ అంటే అప్పటికి చేద్దాం అనుకొని అయిపోయి షూటింగ్ స్టార్ట్ చేయాలి సో అప్పుడు ప్రొడ్యూసర్స్ ఇమీడియట్గా ఒక టేకప్ చేస్తే చాలా చాలా ప్లస్ అవుతుంది ప్రాజెక్ట్కి సో ఆ టైంలో వాళ్ళకి ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా లేదు సినిమా మీద సినిమా మీద నాల్ ఎప్పుడో సినిమాల్లో ఫ్యామిలీ నుంచి కాదు ఏది కాదు అప్పటికి నేను ఇంకా ఏమీ పెద్దగా సినిమాలు చేయలేదు ఆ ఒప్పుకునే టైంకి ఆర్ ఎక్స్ హండ్రెడ్ ఇంకొకటి వచ్చినట్టు ఉంది అంతే అట్లాంటి టైంలో నమ్మి ఒక కొత్త డైరెక్టర్ నన్ను వాళ్ళు ముందుకు వచ్చి చేశారు అండ్ ఆ రోజు వాళ్ళు స్టార్ట్ చేసిన సపోర్ట్ తర్వాత ఈ సినిమా ఎన్ని హర్డిల్స్ ఫేస్ చేసిన మధ్యలో కొంచెం షూటింగ్ చేసి మళ్ళీ తాత కొన్ని రీజన్స్ మళ్ళీ వేరే మూవీ స్టార్ట్ చేసి అది ఫినిష్ చేసుకొని తర్వాత మళ్ళీ కరోనా వచ్చి మళ్ళీ ఫస్ట్ వేవ్ సెకండ్ వేవ్ ఇదంతా జరిగి ఈ వీటి అన్నిటి వల్ల ఆర్టిస్టుల డేట్లు ఆబ్వియస్ ప్రాక్టికల్ రీజన్స్ ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమ్స్ మీకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది అన్ని ప్రతిదీ దాటుకొని 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 ఇక్కడ దాకా రావడానికి ఫస్ట్ ఐ వుడ్ గివ్ క్రెడిట్ టు ద ప్రొడ్యూసర్స్ డెఫినెట్లీ ఎందుకంటే వాళ్ళ సపోర్ట్ ఆ టైంలో ఇట్స్ రియలీ 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 అది వాళ్ళు తే నాకు మాకేం మాకు పెద్దగా తెలియదండి మిమ్మల్ని నమ్మి మమ్మి మీకోసం చేస్తున్న మాకు పెద్దగా తెలియదండి మీరు అలా అనేస్తారు కానీ నీకు నిజంగానే తెలియదా లేకపోతే యాక్ట్ చేస్తున్నారా అన్నట్టు అనిపిస్తుంది అంత మరి అంత బాగా చేశారు సో రియలీ థ్యాంక్ఫుల్ టు దెమ్ అండ్ ఇదంతా ప్రాసెస్లో నాకు ఇదంతా జరుగుతున్న టైంలో నాకు మెయిన్ థింగ్ ఒక డైరెక్టర్కి మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంటుంది సినిమా అయిన వీటన్నిటి మధ్యలో అంటే వాళ్ళ డెబ్యూ మూవీ ఒక అంటే ఒక హీరో ఛాన్స్ ఇచ్చి ప్రొడ్యూసర్స్ వచ్చి తర్వాత వచ్చిన తర్వాత ఈ హర్డిల్స్ అన్నీ ఫేస్ చేస్తూ అట్ ద సేమ్ టైం సినిమా బాగా తీస్తూ ఇవన్నీ హర్డిల్స్ ఫేస్ చేసి ఇలా చేయాలంటే ఆ మైండ్ సెట్ ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉండాలి ఆ విల్ పవర్ ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉండాలి నాకు నా నేను నాకే రివర్స్లో ధైర్యం చెప్పేవాడు మా డైరెక్టరు అట్లా అంత విల్ పవర్ కానీ అంత అది కానీ వాటర్ అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఈ సినిమా లేట్ అవ్వడము ఈ సినిమా ఇంత ప్రాసెస్ జరగడం వల్లే నాకు 
జరిగిన ప్లస్ ఏంటంటే నాకు శ్రీతో ఆ బాండ్ స్ట్రాంగ్ అవుతూ రావడము నాకు ఈ సినిమాతో అదో డైరెక్టర్ లేకపోతే హిట్ ఇచ్చే డైరెక్టర్ ఇవన్నీ కాదు నాకు లైఫ్లో ఒక బిగ్ బ్రదర్ లాంటి ఒక పర్సన్ దొరికాడు నేను ఫస్ట్ ఏ విషయం అయినా సరే ఈ ప్రతిదీ మా లైఫ్లో పర్సనల్ విషయం అయి ఉండొచ్చు ప్రొఫెషనల్గా నేను తీసుకునేది అయి ఉండొచ్చు ఏదైనా సరే నేను ఫస్ట్ కాల్ శ్రీకే చేస్తాను ఇలా అనుకుంటున్నాను ఇలా అనిపించింది ఏమంటావు అని ఎందుకంటే ఇంత ఈ ఈ సినిమాని హ్యాండిల్ చేస్తున్న ప్రాసెస్లో తను తన తనకి జనరల్లీ మా ఏ ఇంకొకరికి మనం సబ్మిట్ అవ్వమని ఈగో సబ్మిట్ చేయబుద్ది కాదు మనకే తెలుసు అని అనుకుంటాం కానీ అంత ఈగో సబ్మిట్ అయి అయిపోయింది నాకు శ్రీ దగ్గర సో ఈ ఈ సినిమా గురించి అందుకే నేను కొట్టేస్తుంది అస్సలు మామూలుగా ఉండదు ఇవన్నీ చెప్పలేకపోతున్నా బికాస్ నాకు హార్ట్కి చాలా అది ఆర్ ఎక్స్ హండ్రెడ్ లాగా ఎలాగైతే ఫీల్ అయ్యాను ఇది అలా ఫీల్ అవుతున్నా సినిమా సో జస్ట్ అందరు బ్లెస్సింగ్స్ కావాలని మాత్రమే కోరుకోగలుగుతా దెన్ ఇంత జరుగుతున్న ప్రాసెస్లో ప్రతి ఆర్టిస్ట్ చేసిన సపోర్ట్ కమింగ్ ఫ్రమ్ తాన్య ఒక హీరోయిన్కి తెలుసు వేరే మూవీస్ డే బుక్ బుక్ అయిపోయి ఉంటాయి బట్ స్టిల్ ఆ డేట్స్ మాకు ఎఫర్ మాకు మళ్ళీ అలాట్ చేసి సాయి కుమార్ సార్ భరణి సార్ అందరూ ఫస్ట్ అసలు పశుపతి గారు ఎవ్రీ వన్ ద వే దే సపోర్టెడ్ అస్ వాళ్ళకు ఉన్న అంత ఎక్స్పీరియన్స్కి మళ్ళీ మళ్ళీ ఊరికే పిలుస్తారు ఏహే అన్నట్టు ఒక్క రోజు కూడా చేయకుండా అంతే అంటే నేను ఎంత ప్యాషనేట్గా చేశానో నా అంతే ఈక్వల్గా అంటే ఏదో వాళ్ళకి ఏదో ఇనీషియల్ సినిమా లాగా సాయి కుమార్ గారు అసలు అంత ప్యాషనేట్గా మేబీ అందుకే అన్ని ఇయర్స్ కెరీర్ ఉంటుందేమో సార్ మీకు అన్ని ఇయర్స్ మీ కెరీర్ మీ నుంచి మెయిన్ నేర్చుకున్నది ఏంటంటే మీ యాక్టింగ్ స్కిల్ అదంతా ఓకేనా మాట్లాడేనా అంత సరిపోద్దా లేదో మాకు తెలియదు సార్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు కాదు మీరు మీ ఎప్పటి నుంచో నా నేను నేను చిన్న ఉన్నప్పటి నుంచే మీ యాక్టింగ్ అక్కడ ఏదో పీక్స్లో ఉంది దాన్ని టచ్ చేయడానికి కూడా మేము ట్రై చేయము బట్ డెఫినెట్లీ మీలాగా చేద్దాము అని అనుకుంటుంది అయితే ఇన్ని ఇయర్స్ తర్వాత కూడా మీరు షార్ట్లో చూపించే ప్యాషన్ ఆ ప్యాషన్ అయితే నేను లైఫ్ లాంగ్ మీలాగే చూపిద్దామని అదైతే నేర్చుకున్నాను సార్ డెఫినెట్లీ సో అలాగే ఇక్కడ లేకపోయినా భరణి సార్ కానీ తనిఖీల భరణి సార్ పశుపతి సార్ ఎవ్రీ వన్ ద వే దే సపోర్టెడ్ ఎస్ ఐఎమ్ రియలీ 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 థ్యాంక్ఫుల్ ఫ్రమ్ మై బాటమ్ ఆఫ్ మై ఫ్రమ్ బాటమ్ ఆఫ్ మై హార్ట్ దెన్ మా మా టెక్నీషియన్స్ నిజంగా టెక్నీషియన్ విషయంలో ఇది ఒక్కటైతే నేను టెక్నికల్గానే చెప్తాను నాకు శ్రీ జలస్ ఫీల్ అయినా సరే నాకు ఈ సినిమాలో ఫేవరెట్ టెక్నీషియన్ చందునే అంత అంత అసలు నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అంత బా అంటే శ్రీ చెప్పాడు బాగా చేస్తారు అదే ఎందుకంటే బికాస్ ఐ బిన్ ఉన్న చిన్న ఎక్స్పీరియన్స్లో కొంచెం ఓకే మంచి కెమెరామెన్స్ పెద్ద కెమెరామెన్స్ వాళ్ళతో పని చేశాను బట్ ఒక కొత్త కెమెరామెన్ ఇంత ఇలాంటి ఒక లైటింగ్ కానీ ఇలాంటి ఒక కలర్స్ కానీ ఇలాంటి ఒక మేకింగ్ షార్ట్ షా అసలు ఎక్స్పెక్టే చేయలేదు యువర్ నాకైతే బిగ్గెస్ట్ సర్ప్రైజ్ సో రియలీ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు వర్క్ విత్ అగైన్ అండ్ అగైన్ అండ్ ప్రశాంత్ విహారి గారు ఇప్పటి వరకు ఆ లవ్ స్టోరీస్ అలాంటివి చేశారు ఫస్ట్ టైం జానర్ షిఫ్ట్ చేశారు బట్ ద మ్యూజిక్ హీ గేవ్ నిజ అది కూడా చాలా సర్ప్రైజింగ్గా అనిపించింది అండ్ ఎడిటర్ మా ఎడిటర్ అయితే మాకు ఎడిటర్ లాగా ఎప్పుడో అలా లాస్ట్కి వచ్చి చేయడం రోజు ప్రతిరోజు సెట్లో ఏది మాకు ఆన్లైన్ ఎడిటరు ఎడిటరు అన్నీ ఆయనే మాకు షార్ట్ అయిపోగానే మాకు ఎడిట్ చేసి చూపిస్తారు అంత మాకు ట్రావెల్ చేశారు ఇట్లాంటి ఎడిటర్ ఉంటే ఎంత ఈజీ అవుతుంది అంటే డైరెక్టర్కి ఈవెన్ ఆర్టిస్ట్కి కూడా చాలా చాలా ఈజీ అవుతుంది సో యూ రియలీ మేడ్ వేర్ ద వర్క్ వెరీ వెరీ ఈజీ ఫర్ అస్ జస్ట్ రియలీ అండ్ మా డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ ఇందాక సుధాకర్ గారు చెప్పినట్టు అసలు ఈ ఈ సినిమా ఇన్ని రోజులు అవుతున్నా ఎక్కడ వాళ్ళకి ఏదో మాకు వేరే దగ్గర వేరే సినిమా ఒప్పేసుకుంటాము అక్కడికి వెళ్ళిపోతాము మాకు అక్కడ శాలరీస్ వస్తాయి అది వస్తాయి ఇక్కడ మధ్యలో ఆగిపోయి మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతుంది బికాస్ ఆఫ్ అ కరోనా వాట్ ఎవర్ మేము మళ్ళీ వస్తాం అని ఒక అన్ని సినిమాలకి ఈ కోవిడ్ టైం వీటి వల్ల మారారేమో చాలా వరకు బట్ మా డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డే వన్ నుంచి ఇప్పటిదాకా ఆ కన్సిస్టెంట్గా ప్యాషనేట్గా నేను శ్రీ అంత 
నా సినిమా అనుకున్న వాళ్ళు అంతే అనుకున్నారు అండ్ కమింగ్ టు ఇంకా నాకు చాలా అంటే సర్ప్రైజింగ్గా థ్యాంక్ఫుల్ అనిపించింది సుధాకర్ అన్న మీద ఇక్కడ ఉన్నారా ఎందుకంటే లైఫ్ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్ అప్పటి నుంచి ఈ ఉన్నారు నేను లైఫ్ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్ సినిమా నా కాలేజ్లో చూసా సో అప్పటి నుంచి ఉన్నారు అండ్ దెన్ నాతో చేస్తున్నప్పుడు అసలు ఎక్కడ వన్ పర్సెంట్ కూడా అసలు నాకు నేను నాకు కొంచెం ఏమన్నా ఇబ్బంది పడాలేమో నేను అంటే ఇబ్బంది ఇన్ ద సెన్స్ అంటే ఏమనుకుంటారో ఏంటో అనేది చిన్న ఫీలింగ్ ఉండేది బట్ అసలు ఏ ఎప్పుడు పిలిచిన షార్ట్కి ఏ పొద్దున ఒక షార్ట్ పెట్టి మళ్ళీ రాత్రి ఎప్పుడో షార్ట్ పెట్టినా సరే ఏం చేసినా సరే అసలు ద వే హీ సపోర్టెడ్ ద వే హీ వర్క్ ఫర్ ద ఫిలిం నిజంగా తన మూవీ అంటే తను హీరో కన్నా ఇంకెక్కువ ఈ సినిమాకి సపోర్ట్ చేశారు సో ఐఎమ్ రియలీ రియలీ ఐ ఫౌండ్ బిగ్ బ్రదర్ ఇన్ యూ సో అంటే యాక్చువల్ ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్షన్లో మాట్లాడేది ఇప్పుడు ఎక్కువ మాట్లాడేస్తున్నా బట్ అప్పుడు మాట్లా అప్పుడు మాట్లాడడానికి ఇంకా చాలా ఉంటాయి సినిమా గురించి చెప్పడానికి చాలా ఉంటాయి ఇప్పుడు మెయిన్ నాకు ఈ జర్నీ డిస్కస్ చేయాలనిపించి చేశాను సో యా టీజర్ రిలీజ్ చేసాం రెస్పాన్స్ చాలా బాగుంది సో ఐఎమ్ రియలీ 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 హ్యాపీ ఫర్ దట్ నిజంగా రెస్పాన్స్ బాగుందని నాకు అర్థమవుతుంది కాబట్టి అండ్ యా ఇందాక అన్నట్టు రీసెంట్గా ఎంగేజ్మెంట్ చేసుకున్నా ఎంగేజ్మెంట్ తర్వాత నాన్ నేను బ్యాచులర్గా ఉండి చేసింది ఇంకా లాస్ట్ సినిమా రిలీజ్ అయ్యే లాస్ట్ సినిమా సో మంచి హిట్ కొట్టి నెక్స్ట్ లై నెక్స్ట్ లైఫ్లో నెక్స్ట్ స్టెప్ వేస్తే వేస్తే చాలా బాగుంటుంది పాజిటివ్ నోట్తో సో ఐఎమ్ డెఫినెట్లీ షూర్ ఐఎమ్ షూర్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు హ్యాపీన్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్